头昏，天真认真纯真，能加成真，成分加分，缘分里里分分，只唱硬唱死唱。快要牺牲。冬天南北大眼神动作，热身运动，准备跑这婚姻的马拉松。快步要等，慢一步要出，前一脚停，后一脚你还要冲。结婚离婚不婚，搞得头昏。天真认真纯真，能加成真，成分加分，缘分离离分分，只唱一唱死唱，快要牺牲。需要你批准吗？我能不能跟你商量件事儿啊？说。你这游泳池，我也没见你游过这么大。你哪天找个时间弄点土把它填了吧，要不然打扫起来太麻烦。那可不行。我晚上有三级的时候不想去厕所，就就地解决了。哎。不过我已经很久没有解决了。操。还行吧。哟。你今天心情不错呀，看出来了。想不想知道原因啊？不想。你就听一下吧。不听。你说你听一下吧。不听。我给你加钱听一下吧。你说吧。今天有个患者，他明明能治，我就告诉他不能治，然后他就哭着、稀里哗啦跑出去，哇，那个惨了，哇哇哇！这么缺德的事有什么好笑的？你是一个医生，你有没有医德啊？我没有医德，我有道德啊！这女的就是一个豪门贵妇，她一心想生个儿子，然后继承家产。像这种女人，就算生了儿子，那也是个祸害。能力越大，责任就越大。蝙蝠侠就这么说过。那蜘蛛侠说了好不好？哦，蝙蝠、蜘蛛都一样嘛，在这一点上，我有严重的表扬。关于生儿子这事儿。我还得跟你说一下，你跟刘展鹏之所以离婚，是因为你生不了儿子，但是我能把你治好。你好了，你跟刘展鹏就可以复婚了。你能复婚，茉莉就高兴，茉莉高兴，我就开心，我开心，大家都欢乐。这个主意要多科学有多科学，要多合理有多合理，对不对？用不着了，就算你把我治好了，我也不会跟刘展鹏复婚了。喂。人家都已经快再婚了，新女朋友都带回家了。什么？这孙子！所以就算你把我治好了，我也不会跟刘展鹏复婚，茉莉也不会开心，你也不会高兴。所以你的想法要多不科学有多不科学，要多不合理有多不合理。好、啊，那这个问题先搁置。说起刘展鹏，还有一件事儿。哎，前天晚上我去你家拿那个那个病历，对，在你家楼下碰见刘展鹏啊？你跟他说什么了？不是我跟他说什么，是他跟我说，让我离你和茉莉远点儿。凭什么呀？啊！我直截了当的就跟他说，我很喜欢江天来，我是认真的。我是茉莉的小爸，争取把这个小子给去掉。怎么样？你也这么跟他说的？啊？也？我也这么跟他说的。我也说我喜欢你是认真的，可是我是为了气他的。我也是，嗯，那就好，那就好。什么叫那
就好啊。什么叫那就好啊？说你喜欢我，你很没面子是吗？我告诉你，我从来就没有谈过恋爱，我从来没有喜欢过人。你等等你，我把话说清楚再说。累死我了。都怪你啊！我说网购方便吧，你非要亲自去挑，这浪费了半天时间不说，不早就会走断了。这么贵的东西，你网购就够不靠谱的了，不得上门验验货，看看真假呀？怎么样，踏实了吧？你看看就知道真假了。就他店里摆几块破木头，你就以为都是真的？我是眼皮子这么浅的人吗？啊，分辨物品真假，靠的主要是跟店主的沟通。沟通你知道吗？我跟店主眼神交汇之际，啪啪啪啪啪啪，一冒火花，我就认定这东西肯定是真的，百分百没错。啪啪一冒火花的，人家店主是个男的。废话，就因为是男的我才去那家店呢。要女的，你不得给人挠死啊？知道就好。我跟你说啊，张小燕，结婚之后，你要是敢朝三暮四、朝七暮五、朝风饮蝶、朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝，我去！招什么？你招？你再招，把 ET 招下来了。你好，我知道你四个字的成语快用完了，别勉强啊。你放心，从现在开始。我的眼里只有你这么一个大美女，其他的一概无视。这还差了？哎，我刚才没看清楚，让我看看。哎呦呦呦，你干嘛呀？你慢点。看看。行行，那我帮你，我帮你，我帮你。哎呦，放好几层了。那必须的呀。哇，还有一层，还有一层。你放那么多层干嘛呀？你。还别乐得找不着北呀！我真找不着北呀，直接撞南墙！啊啊啊！既然是哄，咱就得哄彻底，对不对？你看啊，这个东西它虽然贵，但是它是物质层面。你爸是什么人呢？老军人、老班长、勤俭节约的老干部。他更注重的是精神层面的愉悦。怎么着？你还想给他铸个威力传呢？晚了，下回办。好，没闹，铸威力传有什么新鲜的？这个事儿得这么办。当然算了，这上面的大红章，我是亲眼看着工作人员盖上的。那现在我可以叫你老公了。从现在起，你就是我名正言顺的老婆吧。老公。老婆。老公。老婆。老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，你说我怎么叫我就这么顺口啊？你说我精神怎么就这么顺耳呢？那我们接下来干嘛？接下来得庆祝啊，宝贝儿！今天是咱们两个大喜日子，必须要鲍鱼海参翅卤松露鹅肝烤鸭八二年的朗贝，外加肖邦小乐曲独奏。走着，走着。哎，哎呀，走了！等等等等等等等等等。喂，你在哪儿呢？老陈啊，记性怎么这么不好呢？几天前我不是就跟你说过了吗？今天晚上有盛大的送别宴呢。你又没说死，我就是问问。啊，好好好，我现在很忙啊。同志们都排着队给我敬酒呢。哎，老李，马上来，马上来。哎哎，少喝点，少喝点，听见没？哎，好的，好的，高兴的就喝不多呀，喝不多。好，好，好，哎哎哎哎。老班长，恭喜你退休啊！今天晚上有个重要的会，就没办法给你见喜了啊！改天，改天我再请你喝两杯
啊，如江科长啊，哈哈哈，多也好啊。今天晚上不行，改天吧啊啊，送别会，没听说呀。嗨，退就退，还有送别会。小翠呀，你叫了我这么多年老班长，我这都退了，你可有点对不起我。我不是正面正理。你说我在房管科主持了这么多年工作，这都退了，还是个副科长。你哪怕在副科长后边加个括号，享受正科待遇。心里能舒服一点儿啊身赤赌，喝八二年的拉菲，听下午段的小夜曲吗？有啊，哪儿呢？刚才咱们吃的不就是正宗周黑鸭经典黄金鸭翅，喝的是超过八十二年历史的青岛啤酒。那小夜曲呢？苍茫的天空呀，是我的爱，绵绵的青春就像花正开，哗啦啦的歌谣是最要最要摆。行行行，你别摇摆了，最痛快，嗨，你痛快了，他把警察招来了。哇，江天晴，你，哦，我这么卖力给你唱歌，你你居然取笑我是吧？取笑我，取笑我是吧？别人唱歌要钱，你唱歌要命，你比凤凰还成心，好不好听吧？好听，好听死了！<笑>哎呀，老婆，嗯，你说咱们俩会不会这么一直幸福下去啊？老公，嗯，咱们俩是不是该回家了？是回你家呀？回我家，再怎么说，今天晚上咱们也算是洞房花烛夜。嗯，我听你的。那就去我家吧。那不行啊！我妈要是知道我夜不归宿，还不追杀我呀？还是去我家吧。嗯，不行，就去我家，就去我家。哎呀，这不行，那不行，那烦死了。行行行行行，别急别急，你别急呀、啊。咱们俩是领了上等证的人，怕什么呀？咱们再忍两天，到时候去你家吃饭，我就把红彤彤的结婚证往桌上那么一拍。哎，你到时候不跟我走，你爸也会逼着你跟我走，你信不信？美的你，你把结婚证往桌上这么一拍，嗯，指不定是死是活呢。我告诉你，我算过了，那天是你爸的大日子，对吧？本来就高兴，我把一万多块钱的黄花礼往桌上那么一摆，他就更乐呵了。趁他高兴的时候，啪啪给他来个双喜临门，那个时候。说不定你爸就会让你收拾东西跟我回家了，真说不准。我爸特好面子，那天当着那么多人面又收了你的礼，然后你姐还在，我觉得就是他心里不痛快，表面上也不会拒绝。没想到你还懂点心理学呢。哎呀，那当然了，我告诉你老婆，我懂得多了。兵法有云：“攻心为上，攻城自知。”我掐指这么一算，那天绝对是个好日子，可不战而屈人之兵。你还真把我爸当阶级敌人了，还两军对垒呢。我看你是婚。哎呦呦呦！哎呀，行行，疼疼疼疼疼疼！老婆，哎呀，哎呀，对不起对不起对不起，我进入的太深。不管怎么样，反正成败就在那么一天。行，这次我就全听你的。
陈老师，慧珍啊，陈老师。哎呀，还不如人走茶凉呢，这连水都没有。边防也不错，嗯，免得铺张。家里没人也好。相见国同志，光荣退休，啊！庆祝。小张啊，难道你就不能敬老科长一杯吗？啊！你别吓小李，还有你呢，小李，小李，过来，过来，小李啊！哎哎哎，叫你少喝点儿，你怎么又喝成这样啊你？哎呦，嗯，啊，老沈啊，虽然不能说。盛大的告别宴会，也不一般啊。这次的九十五两夜，高兴，高兴。亏你喝成这样还能认得回家的路，你到底喝了多少啊？一瓶儿，一直在喝。哎呀，局里的同志听说我要退休了，呃，局级干部全到了。这个处级干部也全到了，排着队给我敬酒啊！你说我，这个我我王处长敬完我，我不能不和这个李副局长喝吧？那不像话呀！领导还是领导，对吧？我得感谢你，感谢你这两年让我坚持锻炼身体，我盯得住，盯得住啊！盯得住也得悠着点啊！你不知道自己心脏不好。顾不上啊，高兴。三十年了，三十年的革命友谊，同志们舍不得我走。嗯，你自己把那个包打开看看。什么呀？你看看啊。退休还发奖金啊？不是我批评你，肤浅。革命工作是用钱能代替的吗？局上干部全都签字了，热烈祝贺江建国同志退休。不是一般的同志能有这个待遇的。那是，那你们单位局以上的领导不就三个人吗？啊，啊我我是说呀，你看。退休那会儿吧，那也就是在我们教研室这个小型的聚了这么一下，哪有这些呀、啊？连个什么证明都没有啊，根本就不能和你比。你人缘多好啊！我呀，就是坐着火车，那也追不上你。不过也有这个心酸的地方啊。小崔今天受不了了，老崔拉着我手。说，老班长啊
，你能不能不走啊？再返聘两年，我的成长是你看着走不来的啊！你说，从科员到科长，从科长到处长，从局长啊到局长。<笑>说着说着，他那他他他他他那个，行行，我告诉你，我相当难受啊，真的难受。那你就答应他呗。嗯，要是我，我就答应了。嗯，哎呀，哎呀，这个这个这个这个这个茅台呀和这个无量液不能混着喝，有点上头啊，老沈。喂，快快快快快！啊，不要，我来。哦，好。啊，对，对，哦，使劲，别停啊，老沈。别停！你刚才说什么呀？让我答应小翠呀、啊？我想过了，我不能答应他。作为一个革命干部，啊，要能上，能下，啊，把这个工作的机会。要留给年轻人，放心的让他们去干。再说呀，这么多年，我一心扑在工作上，太忽略家庭了。从今天开始，我把这个工作的重点转移到家里，啊，让你也好好放松放松，啊。这有这么一句话吗？叫“下岗不下线”。从今天开始，你就是咱家的一把手，党支部书记。任老师，你是说，从明天开始你归我领导？需要你，需要你，我需要你。不哭，不哭。去洗个澡，放松放松，好好的睡一觉，听你的，放松，睡觉。
当好家里的一把手。嗯。尝尝，什么味儿啊？什么呀？你尝尝。我吃过了，也吃过了，也尝一口啊！快点儿。咦，我告诉你说吧，今儿上网查了一天，哎，几你妈几十年做鱼的经验，我发明了一道菜。瞧瞧啊，老干妈豉油蒜香豆瓣清蒸大黄鱼，辣椒都挑干净了的。什么？清蒸还蒜香，还有豆瓣儿，听那名就不靠谱。谁说的？你先尝尝，快快快！什么呀？都是怎么样？嗯，别说你这、嗯、这卖相不怎么样，这味儿还真不错。那是啊、嗯，我跟你说吧，我跟他较了一天的劲了，你往里看，嗯、哎，这大黄鱼的尸体有好几条。哎呦我去，太惨烈了！不是大兰子，我就那么随口一说，你这做不好，咱可以不吃嘛。那哪行啊？你现在是在前方打仗，你妈得给你做好各种后勤保障工作，知道吗？你得勇敢的往前冲、嗯。我和你爸在天上，啊、嗯，不是，你爸他他在天上等着你的胜利消息。啥也不说了。世上只有妈妈好，有妈的孩子媳妇儿不难找。那当然了。<笑>哎哎哎哎，嗯，茉莉明儿几点回来啊？我上网出去买点菜。哎、呃，茉莉，那个，我我我再问一下，问一下，告诉你啊。行行行。哎呀。幸福来的就是这么突然，儿孙满堂，周兰芝就在明天。哈哈哈哈哈。嗯。喂。哎，宝贝儿啊，干嘛呢？写作业，哎呦，真乖！你没事我过来了。哎，别别别别别，那个，那个那个新裙子你看见没有啊？看见了。<笑>喜欢吧？这样，你明天就穿着这新裙子来爸爸家好吗？看情况吧。别看情况啊啊！爸爸都想好了，明天呢？先陪你打游戏，然后吃奶奶给你做的好吃的。下午我再陪你去骑自行车，怎么样？看情况吧。你看看你这，就这么定了啊！我明天一早就去接你。对，你别过来，我自己过去。哎，你说说你啊，以前是看你妈脸色。现在得看你脸色，哼，小东西。妈，你看好看吗？哎，好看，像彩虹妹妹一样哈。今天你爸把衣服送过来的时候，你刚好上课去了。妈，我爸说了，明天要陪我玩一整天。我明天穿这个去爸爸家好不好？你爸说的。是啊，他还说。奶奶会做好多好多好吃的呢。妈妈，你怎么了？嗯，没事，我出去一趟啊。哎，要是有陌生人敲门怎么办？给你打电话。聪明，我走了，走了，再见。不许出去啊！知道了。Thank you. 
，哎，怎么着？你白天你妈还没吵够，你晚上来接力了？行了，别跟我废话了。明儿我带茉莉去我爸家一趟啊。我要说不行呢，我这不跟你商量呢吗？你这口气是商量吗？通知吧。那我通知你，明天我带茉莉去我爸家一趟，我爸想他了。哦，想他了，理解。那周日吧。你周日不行吗？我都答应我妈了。那我妈也想孩子呀。再说了，法律规定，周六茉莉归我。法律规定。今儿归你，明儿归我，你当茉莉是个东西呢。哎，得了，咱俩也别争了，听茉莉的，行吧？这公平吗？喂。哎，宝贝儿，是爸爸。嗯、呃，你还记得答应爸爸什么吗？爸爸要带你骑自行车打游戏。是啊，你是不是又要变卦呀？怎么可能呢？答应宝贝儿的事儿嘛。而且爸爸明天还要带你去吃大餐。<笑>记得啊，记得穿爸爸给你买的新裙子。知道啦。哎，茉莉，妈，你和爸爸在一起啊？啊。茉莉，妈妈明天带你去外公外婆家吧。哎呀，想你可想你了。给你买了好多好吃的，还给你准备了礼物。妈，我能后天再和你一起去看外公外婆吗？行。啊、呃。那你明天跟爸爸好好玩吧。宝贝儿啊，你为。我跟闺女话还没说完呢，明天一天让你说个够。怎么久了吧？哎，对，这一万多块钱摆在这儿呢，你空着手就敢碰，胆儿可真大。你来来，把这个戴上，这个这个这个这个，别装了，什么破宝贝还得戴手套看，一万多块钱，韩币啊？什么韩币啊？人民币。姐，把眼睛瞪大了往这儿看，千万别眨眼啊！噔噔噔噔，正宗海南黄花梨木象棋，一副海南老料，木质细腻，触感油润，做工精细。收藏资欲两相宜，市面上啊几百到几千的，卖的很多，但都是假的。请记住，一分钱一分货，本店只卖正宗海南黄花梨，绝不以假乱真，以次充好。验货，请。亲，你花了一万多块钱人民币，就为了买这个？嗯嗯，你这个是伤了你！哎呀，哎呀，我的老天呐，你这是干嘛？你别把口水喷上去了。怕我把口水喷上面啊？行，那我就先喷你脸上。朋友，你见过翠鸟吗？知道喷泉吗？我喷死你我！说买这个有什么用？这个当然有用了。周木不是要去天晴家吗？他爸退休了，这不大不小也算个事儿。正琢磨着送老爷点什么礼物呢。大哥，你送也送点有用的好吗？再说了，你这东西也太贵了吧！大姐，他爸就喜欢下棋，那我送东西肯定得送到心坎上才有用啊。你是他爸肚子里的蛔虫啊？你怎么知道这东西就一定送到他爸心坎里了？万一老爷子觉得你乱花钱不靠谱，怎么办？我是不了解他爸，但是他女儿总知道他爸喜欢什么吧？是不是？这些啊都是天晴的主意。不是，你等会儿，谁的主意？天晴啊。这还没结婚呢，就让你买这么贵的东西，那结了婚还不得让你买房买车啊？那让我买房买车，我也得买啊！谁让你当时跟人家说咱们家是做大生意的，不差钱儿？哎你，好，正业同学，嗯，你
我现在郑重的告诉你，这个月的零花钱没了。哎，下个月的零花钱也没了。对对对对对，没了没了，行，我跟你说个事儿，不想听，你声不听是吧？滚。行，是你不听的，不是我不想说啊。行，我滚，我滚天晴家去。正宗海南木黄花梨象棋一副。妈妈，今天的天气好热呀！对啊，今天三十八度呢。妈妈，我穿这个真的像彩虹妹妹吗？好看吗？好看，谁家的小姑娘那么好看呀？妈妈，因为我长得像你，所以才好看呀。嘴真甜。妈妈，你去下班的时候替我告诉小爸，我想他了。下次见到他，你自己跟他说。妈妈，你不讨厌小爸了是吗？以前啊，我一说小爸，你就瞪眼睛还训我，现在你都笑着说了。行啦，快上去吧，妈妈不送你了。嗯，妈妈再见。厉害吗？我休息一会儿就好了。顾小雨，出来。妈妈是不是跟你说过不许撒谎啊？我没有撒谎，我现在是肚子不疼，但是一会儿到了刘叔叔家肯定会疼。你是不是不喜欢刘叔叔了？不是，他还挺够意思的，就是那个女人。哪个女人啊？茉莉。茉莉怎么了？她看起来很讨厌我的样子。我觉得她不讨厌你，只不过呢，你们俩之间可能有一点小误会。毕竟上一次是你让人家住院的，对不对？这一次嘛，你完全可以借这个机会跟她好好相处一下。行吗？当然啦，你们老师不还跟你们说吗？只要你去真心的对待朋友，朋友一定会真心的去对你。那你那意思就是让我对茉莉好？嗯，你是男子汉嘛，应该有一点谦让精神。我知道了，现在可以出发了吗？可以啦。肚子还疼吗？不疼啦。早干完早收工，今天下午要请假。哦，请假，又请假。咱俩谁是老板啊？你现在是不是工作时间都自己定了？你信不信我？哼，信不信你要扣工资是吗？拿着。我告诉你啊，根据劳动法规定，请事假扣半天的工资，但是我提前来了就算加班。今天中午加班要加三倍的工资，所以你扣吧。你，我给你做了个披萨当早餐，要不你就现在吃，要不你就洗个澡、刷个牙、洗个脸、换身衣服再吃。好吧，我洗澡、刷牙、放衣服再吃。姐，姐，你干嘛呢？姐，姐，姐，姐姐，干嘛呀？你快来，快来，快来！哎呦，不是不是，你帮我看，我领大夫怎么记不好了呢？怎么？哎呀，不就是去吃个饭吗？瞧你紧张那样，真没出息。又弄好了，弄整齐了。好了。你哮喘病犯了？哟！哎呀，我说我的姐呀，你这是干嘛呀？啊！你居然穿个睡裤你就出来啊？你不怕到大街上去？行了啊，不许笑。哟，哎，你有完没完？赶紧赶紧赶紧！幸好发现的早，要不然一会儿出门可就惨了。不是姐。你说我紧张紧张也就算了，你紧张个什么劲儿啊你？肥华，这次我可是代表咱们老郑家去跟他们老姜家谈判的。是，就算是去谈判，咱也不用穿得这么正式吧？啊，你别忘了，今天是去人家天晴家，别咱们俩穿这身进去给人老头老太太吓坏了，他怕给我心疼病，知道吗？哟，哎，行了啊，你这就不知道了吧？
越是去他们家这种看似家常的场合，咱们就越要显得正式啊。这一方面呢，是显得我们对他们的尊重啊，表示我们对这件事情严肃认真的态度；另一方面，是为了不让他们小瞧我们。有那么复杂吗？当然复杂了。下马威，你知道吗？从古至今屡试不爽，你信不信？江天琴的爸妈现在铁定也在琢磨着怎么给我一个下马威。这一次交锋的结果，直接影响到你跟江天琴以后在婚姻中各自的地位。你可别小看这一仗啊，堪比百万雄师渡长江。不过你放心，姐姐我一定给你赢一个开门红。哎，行行行行行行，什么什么什么呀？这是，这还没去呢，战术就写好了。你这要去了还了得？我我我不去了，我不去了，我不去了！这什么呀？这是这乱七八糟！冲锋的号角已经吹响了，你要敢在这个时候临阵脱逃，我杀无赦！赶紧准备吧，免得一会迟到。这这什么事儿啊？这是。